بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس مائی نیم از عمران احمد اینڈ ایم یور کمپیوٹر سائنس ٹیچر اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انفیکٹ ہماری بک کا یونٹ نمبر تھری ہے جو نیٹ ورکس کا چیپٹر ہے اس میں سے لیا گیا ہے اور اسٹوڈنٹس اگر آپ کو پریویس لیکچر یاد ہو جس میں ہم نے نیٹ ورک ٹیپالوجیز کو اسٹارٹ کیا تھا اور ہم نے دو ٹیپالوجیز کی بات کی تھی بس ٹیپالوجی اور اسٹار ٹیپالوجی آج اسٹوڈنٹس جو ریمیننگ ہماری دو ٹیپالوجیز ہے رنگ ٹیپالوجی اور میش ٹیپالوجی آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے ان ٹیپالوجیز کے اندر کام کس طرح ہو سکتا ہے تو آگے اسٹوڈنٹس پھر آج کا لیکچر فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارا یونٹ نمبر تھری ہے اور اس کے اندر ہم پڑھیں گے آج نیٹ ورک ٹیپالوجیز کے اندر رنگ ٹیپالوجی اور میش ٹیپالوجی کو اسٹوڈنٹس تھوڑا سا میں آپ کو نیٹ ورک کے بارے میں اس کو ڈیفائن دوبارہ ایک دفعہ کر دیتا ہوں یہ میں ہر لیکچر کے اندر بار بار اس لیے ڈیفائن کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز یاد ہو جائے کیونکہ نیٹ ورکس کا آپ کا یہ یونٹ ہے تو نیٹ ورکس کے یونٹ کے اندر آپ کو ایٹ لیسٹ کمپیوٹر نیٹ ورک کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ضرور پتا ہونی چاہیے اس کے بعد آپ ان چیزوں کی طرف آئیں گے اور یہ کانسیپٹ آپ یاد رکھیں گے تو اسٹوڈنٹس کمپیوٹر نیٹ ورک ہوتا گیا ہے انفیکٹ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرس کو جب آپ آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں وائڈ کے تھرو مین کسی بھی کیبل کے تھرو یا وائرلیس کے تھرو اور اس کے تھرو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں یا ریسورسز کو شیئر کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیٹ ورک کریٹ ہو گیا تو اس کو ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کا نام دیتے ہیں اب اسٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ نیٹ ورک ٹیپالوجیز نیٹ ورک ٹیپالوجی بیسیکلی ٹیپالوجی از اے جیومیٹرک ریپرزنٹیشن آف دا ریلیشن شپ امنگ دا انٹر کنیکٹڈ ڈیوائسز انفیکٹ آپ کی جو ٹیپالوجیز ہوتی ہیں ٹیپالوجی ہوتی ہے کہ آپ کا فزیکلی جو ہے نیٹ ورک آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے مین آپ نے ایک نیٹ ورک کریٹ کیا فار ایگزامپل اس کے اندر فائیو کمپیوٹرس ہیں آپ نے کیبلس کے تھرو اٹیچ کیا تو فزیکلی آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے یہ بیسیکلی کہتے ہیں اس کو ہم ٹیپالوجی کا نام دیتے ہیں تو فزیکل لے آؤٹ آف اے کمپیوٹر نیٹ ورک کین بی کالڈ ایز نیٹ ورک ٹیپالوجی تو ہمارے پاس میں چار جو ہے وہ ٹائپس موجود ہیں ایک بس ٹیپالوجی ہے ایک اسٹار ٹیپالوجی ہے ایک رنگ ہے اور ایک میش ہے پریویس جو ہمارا سیشن تھا اس کے اندر ہم نے بس ٹیپالوجی اور اسٹار کی بات کی آج ہم بات کریں گے رنگ اور میش کی میں تھوڑا سا آپ کو اور بھی بس اور اسٹار کا دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو رنگ اور میش کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے اسٹوڈنٹس بس ٹیپالوجی کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک کیبل ہوتی ہے ہم اسی کیبل کے ساتھ تمام کمپیوٹرس کو اٹیچ کر دیتے ہیں اور آپ کا جو جتنی بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اسی کیبل کے تھرو ہوتی ہے اس کیبل کو ہم بیک بون کیبل کا نام دیتے ہیں اسمال آپ کے جو نیٹ ورکس ہیں اس کے لیے بس ٹیپالوجی از ویری ویری گڈ وہ بہت اچھی ہے لیکن لارج نیٹ ورکس کے لیے آپ کی جو بس ٹیپالوجی ہے وہ فیزیبل نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کی کیبل جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے کسی بھی جگہ سے اگر آپ کی کیبل جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے بریک ہو جاتی ہے تو آپ کا انٹائر جو نیٹ ورک ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے کنٹراسٹ میں اسٹار ٹیپالوجی کے اندر ہمارے پاس ایک سینٹرلائزڈ ڈیوائس موجود ہوتی ہے اس ڈیوائس سے آپ کے تمام کمپیوٹرس جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں کسی بھی کمپیوٹر نے اگر دوسرے کمپیوٹر سے کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ سینٹرلائز ڈیوائس کے تھرو یہ کام ہوگا وہ ڈیوائس آپ کی ہب بھی ہو سکتی ہے اور سوئچ بھی ہو سکتی ہے اس کیس کے اندر آپ کی اسٹار ٹیپالوجی میں جو سینٹرلائز ڈیوائس ہے اگر وہ فیل ہو جاتی ہے تو آپ کا انٹائر نیٹ ورک جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا تو اسٹوڈنٹس یہ ان کی بیسکس تھی اور اگر آپ نے ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ پریویس لیکچر کو اچھی طرح سنیے اس کو سمجھیے آج ہم بات کرتے ہیں رنگ ٹیپالوجی اور میش کی اور اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے رنگ ٹیپالوجی کی کہ رنگ ٹیپالوجی بیسیکلی کیا ہوتی ہے سو لیٹ سی تو اسٹوڈنٹس رنگ ٹیپالوجی پہلے تو نام سے آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ رنگ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اگر آپ نے نیٹ ورک کریٹ کیا ہے اور وہ رنگ کی شکل کا آپ آپ کو نظر آ رہا ہے فزیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ رنگ کی شکل کا رنگ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ رنگ کی شکل کا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں دس از رنگ ٹیپالوجی اب دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا دس ٹیپالوجی کنیکٹس اے کمپیوٹر وتھ ایگزیکٹلی ٹو ادر کمپیوٹرس فارمنگ اے رنگ آف کمپیوٹرس اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے رنگ کے اندر ہی بنتا ہے مین یہ آپ کی سرکل شیپ ہوگی سرکل شیپ کے اندر ایک کمپیوٹر جو ہے وہ ایک کمپیوٹر سے نیکسٹ ہوگا اور ایک اس سے بیک ورڈ ہوگا تو ایگزیکٹلی دو کمپیوٹرس کے ساتھ ہی وہ کنیکٹ ہوتا ہے میں ابھی آپ کو اس کی فگر بھی دکھاؤں گا اس فگر کے اندر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ رنگ ٹیپالوجی بیسیکلی کس طرح بنائی جاتی ہے رنگ کین بی یونی ڈائریکشنل اور بائی ڈائریکشنل یونی ڈائریکشنل ڈیٹا
डेटा कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन इसके अंदर आपका डेटा जो है वो क्लॉक भी सेंड हो सकता है और एंटी क्लॉक भी सेंड हो सकता है तो इस दो तरीके से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो रिंग टेपोलॉजी में पॉसिबल है अ फेलर ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स मे डाउन द होल नेटवर्क असेंट्स अगर जो कनेक्शन है मीन एक केबल के साथ आपके तमाम कंप्यूटर्स अटैच हैं जस्ट लाइक जिस तरह बस टेपोलॉजी के अंदर था लेकिन यहां पे वो रिंग की शक्ल में बने हुए हैं तो रिंग की शक्ल में जो भी आपकी केबल है जो कनेक्ट कर रही है डिफरेंट कंप्यूटर्स को अगर वो केबल आपकी ब्रेक हो जाती है तो आपका कंप्लीट नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसकी जो फिगर है वो क्या है उससे आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपके ये केबल अगर ब्रेक होती है तो उसके इफेक्ट क्या उसका पड़ता है नेटवर्क के ऊपर उसके साथ साथ अगर आपने क्लॉक सेंड करना है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंटी क्लॉक अगर डाटा सेंड करना है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सो लेट सी तो स्टूडेंट्स ये इसकी फिगर है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रिंग की शक्ल के अंदर नजर आ रहा है नेटवर्क आपका नेटवर्क इस तरह क्रिएट होता है कि आप तमाम सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और कुछ इस तरह हमने बात की थी कि हर सिस्टम जो है उसके साथ दो एग्जैक्टली दो जो सिस्टम है नेबरिंग सिस्टम वो अटैच होते हैं अगर आप पर्सनल कंप्यूटर वन या पी सी को देखें उसके साथ जो अटैच है सिस्टम वो पर्सनल कंप्यूटर टू है और पर्सनल कंप्यूटर फोर है अगर आप पी की बात करें उसके साथ पी सी और पी सी अटैच है पी की बात करें तो उसके साथ पी सी और पी सी अटैच है PC4 की अगर आप बात करें तो उसके साथ PC1 और PC3 थ्री अटैच है तो एग्जैक्टली exactly आपके जो है वो दो कंप्यूटर्स जो है वो हर कंप्यूटर के साथ अटैच हैं ये इसके नेबर्स कहलाते हैं अब फ्रेंड्स इसके अंदर हमने ये बात की कि अगर आपके कोई भी केबल कहीं से ब्रेक हो जाती है तो इट मीन्स इंटायर नेटवर्क डाउन हो जाता है अब मैं उसकी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर पी सी वन ने स्टूडेंट्स डेटा को सेंड करना है पी सी थ्री को और केबल यहाँ से ब्रेक हो गई मीन पी सी टू और पी सी थ्री के दरमियान जो केबल है ये ब्रेक हो गई और एज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेटा आपका जो है वो इस साइड से सेंड हो सकता है मीन क्लॉक वाइज सेंड होगा तो इस केस के अंदर क्या होगा जब पीसी वन से डेटा पीसी टू के पास आएगा अब पीसी टू पीसी थ्री को सेंड नहीं कर सकता क्योंकि दरमियान में जो लिंक है वो ब्रेक हो चुका है जिसका मतलब आपका इंटायर जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा और इस केस के अंदर अगर पीसी तक जाना है फिर भी आपका डेटा जो है वो नहीं जा सकता क्योंकि आपने एक ही डायरेक्शन मीन अगर यूनि डायरेक्शन है तो फिर आप एक ही डायरेक्शन को यूज करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए इवन देन आप अगर पी सी फोर आपका पी सी वन से कनेक्ट है लेकिन पी सी वन डायरेक्टली पी सी फोर को डेटा सेंड नहीं कर सकता अगर आप यूनि डायरेक्शन जो उसको यूज कर रहे हैं अगर बाई डायरेक्शन है फिर ये पॉसिबल है कि पी सी वन डायरेक्टली जो पी सी फोर को डेटा सेंड कर दे उसको जरूरत नहीं है कि वो पी सी टू तक जाए थ्री तक जाए और फिर फोर को सेंड करे फ्रेंड्स तो इसके अंदर एक और प्रसला भी होता है कि आपकी रिंग टेपोलॉजी के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं क्योंकि अगर अगेन यूनि डायरेक्शनल है और आपने सिर्फ क्लॉक या एंटी क्लॉक ही डाटा सेंड करना है तो उस केस के अंदर आपके डिफरेंट कंप्यूटर से डाटा गुजर के नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तो स्पेसिफिक कंप्यूटर के ऊपर पॉसिबल है कोई ऐसा पर्सन मौजूद हो जो उस डाटा को देख ले और उस डाटा को फिर यूज कर ले तो इसके अंदर ये इश्यू भी आता है लेकिन स्टिल ये आपकी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ये टेपोलॉजी यूज हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि रिंग टेपोलॉजी कैसे काम करती है तो ये बात याद रखिएगा और उसके साथ साथ एक और बात याद रखिएगा कि एक वक्त में सिर्फ आपका एक ही जो कंप्यूटर है वो जो है वो कम्युनिकेशन कर सकता है जैसे हमने देखा था बस टेपोलॉजी के अंदर उसके अंदर भी अगर एक कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर रहा है वो लिंक को यूज कर रहा है तो कोई और कंप्यूटर उस लिंक को उस स्पेसिफिक टाइम पे यूज नहीं कर सकता इस केस में भी ऐसे ही होता है अगर पी को डाटा सेंड कर रहा है तो जब तक पी का डाटा जो है वो डेस्टिनेशन रिसीव नहीं कर लेती तब तक कोई और कंप्यूटर इस लिंक्स को यूज नहीं कर सकता तो ये बात याद रखिएगा तो स्टूडेंट्स अगेन आपकी रिंग टेपोलॉजी भी जो स्मॉल नेटवर्क्स के लिए इट्स फाइन बट लार्ज नेटवर्क्स के लिए ये आपकी फाइन नहीं है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि अगर आपका नेटवर्क डाउन होता है डजेंट मैटर डाउन हो जाता है लेकिन कितनी जल्दी अप हो सकता है दूसरी बात और एक बात यह कि इसके साथ साथ कि अगर आपका नेटवर्क डाउन होता है तो इंटायर नेटवर्क डाउन हो रहा है या कुछ पार्ट उसका डाउन हो रहा है इस केस के अंदर आप देखेंगे अगर केवल ब्रेक होती है तो आपका कंप्लीट जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाता है जस्ट लाइक हमने बस टेपोलॉजी के अंदर देखा कि आपका कंप्लीट नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है तो इसलिए हम इनको प्रेफर नहीं करते अगर हमने लार्ज नेटवर्क जो वो डिजाइन करने हैं तो तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नंबर फोर और लास्ट जो हमारी टेपोलॉजी है दैट इज कॉल्ड मेस टेपोलॉजी दिस टेपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू ए डायरेक्ट लिंक स्टूडेंट्स अभी तक हमने
केबल के साथ अटैच है और उसके थ्रू फिर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं हम स्टार टोबॉलॉजी की बात करें तो एक सेंट्रलाइज डिवाइस यूज होती है जिसके साथ तमाम कंप्यूटर्स आपके अटैच होते हैं और फिर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं रिंग टोपोलॉजी के केस में आप देख लीजिए कि आपका पीसी वन पीसी टू और पीसी फोर से तो कनेक्ट है डायरेक्टली लेकिन पीसी थ्री से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स याद रखिए डायरेक्टली की बात कर रहा हूं मैं इनडायरेक्टली तो वो पीसी टू और पीसी फोर के थ्रू कनेक्ट है लेकिन डायरेक्टली नहीं है मेस टोपोलॉजी आपकी वाहिद ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें जितने भी कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं अभी मैं उसको इसकी फिगर भी आपको दिखा देता हूँ उसमें आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे ये होता है तो याद रखिएगा ये मेजर डिफरेंस है मैश टेपोलॉजी का और बाकी टेपोलॉजीज का कि मैश टेपोलॉजी के अंदर जितने भी आपके कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं वो तमाम कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं इट इज एन एक्सपेंसिव टेपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ केबल कॉस्ट अब स्टूडेंट्स बात यह है कि अगर हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट है इट मीन्स आपकी केबल्स बहुत ज्यादा यूज होंगी तो इस सेंस के अंदर हम इसको कह सकते हैं इट इज एन एक्सपेंसिव टेपोलॉजी एक्सपेंसिव सोल्यूशन है बेसिकली कि इसमें केबल्स बहुत ज्यादा आपकी यूज होती हैं बाकी नेटवर्क्स के अंदर आपकी केबल एज कंपेयर टू मैच टेपोलॉजी कम यूज होती है क्योंकि वहां पे डायरेक्टली हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अटैच नहीं होता अब सर कुछ इसकी और करेक्टिस देखते हैं और उसके साथ साथ देखते हैं कि इसकी फिगर के फिगर के थ्रू आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि तमाम कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं सो लेट्स सी नेक्स्ट टेपोलॉजी इज मोर रिलायबल एज इट ऑफर्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन सर डायरेक्ट लिंक का मतलब है यहां पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कनेक्शन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि एक मल्टी पॉइंट था आपका और एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था तो यहां पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या है कि हर आपका कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है अगर आप यहां पर देखें पीसी वन को पीसी वन आपका पीसी टू से भी कनेक्ट है पीसी वन आपका पीसी थ्री से भी कनेक्ट है और पीसी वन आपका पीसी फोर से भी कनेक्ट है अगर आप पीसी टू को देखें वो पीसी वन से भी कनेक्ट है पीसी थ्री से भी कनेक्ट है और पीसी फोर से भी कनेक्ट है पीसी थ्री की आप बात करें तो पीसी वन से भी कनेक्ट है पीसी टू से भी कनेक्ट है और पीसी फोर से भी कनेक्ट है और आप पीसी फोर की बात करें तो पीसी थ्री से भी कनेक्ट है वन से भी कनेक्ट है और पीसी टू से भी कनेक्ट है तो इस केस के अंदर आप ये देख सकते हैं कि मैस्ट टेपोलॉजी के अंदर तमाम कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट इनका कनेक्शन स्टेब्लिश होता है मीन डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड मोर सिक्योर एज डेटा ट्रेवल्स बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर और स्टूडेंट इसको रिलायबल भी कहा जाता है इसको सिक्योर भी कहा जाता है पहले मैं बताता हूं आपको रिलायबिलिटी का फैक्टर इसके अंदर कैसे है पहली चीज तो ये क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है कि आपका डायरेक्ट लिंक है तो डायरेक्ट लिंक के अंदर तमाम बैंडविट जो है वो दोनों कंप्यूटर से यूज करे होंगे और आपका डेटा एज फास्ट एज इट कैन जो वो जा सकता है स्टूडेंट्स उसके साथ साथ एक और बात देखिएगा फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर कोई लिंक आपका डाउन हो जाता है इनफैक्ट मैं कहता हूं कि अगर पीसी वन और पीसी थ्री वाला जो लिंक है ये डाउन हो जाता है अब अगर पीसी वन ने पीसी थ्री को मैसेज सेंड करना है तो इवन देन मैसेज सेंड किया जा सकता है मीन क्योंकि पीसी वन पीसी टू और पीसी थ्री के थ्रू भी कनेक्ट है पीसी वन पीसी फोर के थ्रू भी पीसी थ्री के साथ कनेक्ट है तो ये आपका पाथ भी यूज हो सकता है मीन इसके अंदर आपके पास डिफरेंट पाथ अवेलेबल होते हैं सिर्फ आपके पास डायरेक्ट लिंक जो है वही अवेलेबल नहीं है आपके पास और भी पास अवेलेबल है तो इन केस अगर आपका एक लिंक डाउन भी हो जाता है इट डजेंट मैटर आपका नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल रहती है आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन आपकी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है और हम नेटवर्क के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा इस पर एम्फोसाइज करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए होती रहनी चाहिए बेशक वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेकिन हो जरूर तो इस केस के अंदर अगर आपका एक लिंक डाउन भी हो जाता है इट डजेंट मैटर उस सिस्टम ने अगर सेंड करना है किसी भी दूसरे सिस्टम को डाटा तो वो कोई और पास जो है वो यूज कर सकता है एग्जांपल एक और लेते हैं पीसी थ्री ने अगर पीसी फोर को सेंड करना है और ये लिंक जो है वो डाउन हो गया अब ये लिंक डाउन हुआ तो पीसी थ्री जो है वो पीसी वन के थ्रू भी पीसी फोर से कनेक्ट है तो यहां से भी डाटा सेंड किया जा सकता है पीसी थ्री पीसी टू के थ्रू भी पीसी फोर को डाटा सेंड कर सकते हैं तो इस तरह हमारे पास रिडंडेंट मीन आपके पास एक से ज्यादा लिंक अवेलेबल है कनेक्शन अवेलेबल है किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तो दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी इनफेक्ट उसके बाद हम सिक्योरिटी की बात करते हैं सिक्योरिटी इट इज ऑल्सो कंसिडर्स मोर सिक्योर एज डेटा ट्रेवल्स बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर स्टूडेंट्स क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो इसका मतलब
तो इसका मतलब है कि ये सिक्योर लिंक होगा इसमें सिर्फ पीसी वन और पीसी थ्री का डाटा है वही ट्रेवल करेगा तो इस तरह इसको हम कह सकते हैं कि आपकी मेस्ट टेपोलॉजी इट इज मोर सिक्योर लेकिन इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ये एक्सपेंसिव है मीन आप देख सकते हैं इसमें केबल्स आपको कितनी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी मीन हर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अटैच करने के लिए आपको केबल्स बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेंगी और हो सकता है यहां पर तो सिर्फ चार कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल है लेकिन अगर आपका नेटवर्क जो हंड्रेड कंप्यूटर्स का या मोर देन हंड्रेड कंप्यूटर्स तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि उन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना पॉइंट टू पॉइंट कितना हेक्टिक काम होगा और कितना कंप्लेक्स होगा और ये भी इसके अंदर ड्रॉबैक है इसका कि आपकी ये टेपोलॉजी कंप्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू अदर टेपोलॉजीज के अगर आपने ये टेपोलॉजी यूज करनी है तो यू मस्ट नो आपको बहुत ज्यादा जो है वो इस पर इम्फोसाइज रखना पड़ता है कि आप अंडरस्टैंड रखें कि आपने कौन सा कनेक्शन कहाँ पे किसके साथ अटैच की है क्योंकि बहुत ज्यादा अगर कंप्यूटर्स हो तो फिर आपको कंप्लेक्सिटी जो है वो बेयर करनी पड़ सकती है और उसके उसमें गलती का चांस आपका इंक्रीज हो जाता है तो आपकी कन्फिगेशन जो है वो कन्फिगर करना आपको नेटवर्क जो है वो कंप्लेक्स हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर टेपोलॉजीज के तो स्टूडेंट्स हमारे पास टेपोलॉजीज मौजूद हैं ऑप्शन मौजूद हैं जब भी आप नेटवर्क डिजाइन करते हैं आपने खुद से देखना होता है कि कौन सी टेपोलॉजी मैंने यूज करनी है हमारे पास बस टेपोलॉजी है हमने उसका देखा कि उसके अंदर क्या होता है फिर हम देखा कि उसके फायदे नुकसान भी हमने देख लिए फिर हमारे पास स्टार टेपोलॉजी है उसकी भी डिटेल हमने में बात की और ये देखा कि उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है उसके फायदे क्या है उसके नुकसान क्या है आज हमने ये देखा कि रिंग टेपोलॉजी है ये भी हमारे पास टेपोलॉजी मौजूद है एक टाइप इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसका फायदा क्या हो सकता है नुकसान क्या हो सकता है लास्ट में हमने मेस्ट टेपोलॉजी की बात की हमने उसके भी फायदे देखे लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं मेस्ट टेपोलॉजी बेसिकली आपके जो लार्ज नेटवर्क्स के लिए बहुत इज वेरी गुड स्मॉल नेटवर्क्स ही हमें इसको यूज करने की जरूरत ऐसा नहीं पड़ती क्योंकि स्मॉल नेटवर्क्स में हम बेसिकली जो है वो कॉस्ट को बहुत ज्यादा देखते हैं कि कॉस्ट हमारी कम से कम लगे लेकिन मेस्ट टेपोलॉजी में आपकी कॉस्ट ज्यादा लगती है ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है आपकी उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारी स्टार टेपोलॉजी है उसको हम लार्ज नेटवर्क्स में यूज करते हैं क्योंकि एक सेंट्रलाइज डिवाइस होती है उसके साथ हम तमाम कंप्यूटर्स को अटैच कर देते हैं लेकिन बस और रिंग को हम कोशिश करते हैं कि लार्ज नेटवर्क्स में यूज ना करें यूज तो किया जा सकता है लेकिन हम प्रेफर नहीं करते तो ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स नेटवर्क टेपोलॉजीज का जो आपके लेक्चर्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम्स में इनके बारे में लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको अगर अच्छी तरह समझिएगा और ये इसकी फिगर्स खासतौर पर याद रखें अगर आप इसकी फिगर्स याद रखेंगे तो आपको इसका आंसर देने में जो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी तो स्टूडेंट्स होपफुली आज के लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा इनशाला अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़